start talking about osteomyelitis theek hai and this is a very important topic and what exactly is osteomyelitis osteomyelitis is basically inflammation of the bone and the marrow because osteo means bone and myelitis my basically m y e means the marrow so osteomyelitis together means inflammation of the bone and inflammation of the marrow theek hai isliye when we talk about we've actually used the suffix myelo before myelogenesis for example so this should help you remember ki osteomyelitis means inflammation of the bone and inflammation of the marrow osteomyelitis is mostly infectious in nature and it can be caused by any infective agent from bacteria fungi to viruses etc but mostly the affecting or the implicated agent is either a bacteria and to a lesser extent a fungi theek hai so isliye we use the term pyogenic osteomyelitis to imply that in this scenario the infective agent is in fact a bacteria theek hai ab question wo ye puchte hain ki kin tarikon se the organism can reach the bone ek option ye hai ki hematogenous spread hai yani blood ke zariye theek hai aur ye zyada tar bachon mein hota hai who are apparently healthy and yet they develop osteomyelitis of the long bones this is actually interesting and i'll explain that later dusra tarika ye hota hai ki kisi contiguous site se infection bone tak pahunchta hai for example primary infection joint ka tha and from that particular adjacent site from that contiguous site the infection directly reached the bone third option ye hai ki direct implantation hui hai bahar se organism directly bone tak pahuncha hai kaise pahunch sakta hai in the context of a compound fracture कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन पर फ्रैक्चर होती है एंड सॉफ्ट टिश्यू को भी ट्रामा होता है एंड इफ इट इज़ एन ओपन फ्रैक्चर द बोन इज एक्सपोज टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट लीडिंग टू डायरेक्ट इम्प्लान्टशन ठीक है इसके अलावा ड्यूरिंग नॉर्थोपीडिक प्रोसीजर या ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर भी इम्प्लान्टशन डायरेक्टली इन टू द बोन हो सकती है ठीक है सो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स अब क्वेश्चन ये है कि हिमाटोजेन स्प्रेड एक नॉर्मल चाइल्ड में कैसे होगा जनरली एक सिचुएशन क्रिएट होती है नोन एज बैक्टीरिया मीनिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड एंड ये होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सम माइनर इंजरी माइनर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन माइनर एब्रेशन उसकी वजह से सम हाउ बैक्टीरिया हैज़ एंटर इन टू द ब्लड एंड हैज़ एंडेड अप रीचिंग द बोन सो दिस एक्सप्लेन्स के अदरवाइज हेल्दी चिल्ड्रन में हिमाटोजेनस स्प्रेड के जरिए यानी ब्लड के जरिए इन्फेक्शन बोन तक कैसे पहुँचता है किसी माइनर ब्रेक इन द स्किन बैरियर होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया में डेवलप करता है उसके बाद ऑस्टोमाइलाइटिस होता है ठीक है अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एम सी वो पूछते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेटेड ऑर्गेनिज्म क्या है सो द आंसर इज के इन दोज केसेस ऑफ ऑस्टोमाइलाइटिस ठीक है जिसमें एन ऑर्गेनिज्म वो सक्सेसफुली रिकवर्ड ऑन कल्चर उनमें से एटी टू नाइन्टी परसेंट वर्क स्टाफ ऑरियस Staphylococcus aureus. This is very important as far as questions are concerned, as far as MCQs are concerned. Staphylococcus aureus, very important. A question here is that why Staph aureus? It's because the Staph aureus, na, uh, it has this particular predilection to reach the bone or to bind to the bone proteins. and the way to explain that is by stating ki jo staph aureus hai na jo microbe hai na jo micro organism hai on its surface it basically has these receptors yani phir uske surface par aise proteins hoti hain which have um, affinity or which are specific for certain bone matrix components bone kya hai we have matrix and we have the cells theek hai to bone matrix proteins ke liye wo receptors specific hote hain For example, Staph aureus can have receptors which are specific for collagen, which is a very important component of bone. Evidently, ठीक है. So this explains कि 80 to 90 percent cases में जो recovered organism है वो Staph aureus की होता है, because obviously the organism has this predilection to breach and implant on bone. इसके अलावा और भी organisms हो सकते हैं. For example, we have certain organisms जो कि जिनको हम क्लासिकली रिमेंबर करते हैं एज बींग इंटेरिक ग्राम नेगेटिव फ्राम आर स्टडीज़ इन माइक्रोबायोलॉजी 
जिसमें वी हैव इकोलाए एंड वी हैव क्लेप्सियाला एंड वी हैव सूडोमोनस ठीक है सूडोमोनस एज वी नो वॉज पर्टिकुलरली अनोइंग बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड क्लेप्सियाला ऑल्सो फ्रीकुंटली कॉस्ट यू टी आई सो ये तीन ऑर्गेनिजम्स हैव ऑल्सो बिन क्वाइट फ्रीकुंटली रिकवर्ड ठीक है बट इफ द ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली आइसोलेटेड एंड इट्स वन ऑफ दीज थ्री then it's likely in the context of someone who already had an infection of the genito urinary tract yani either the genital genitalia ya fir infection tha urinary tract ka often times dono ka ek sath hi hota hai and then that person secondarily developed bacteremia followed by osteomyelitis to ye baat bhi rather interesting hai and rather important to know hai theek hai or similarly दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप करता है सेकेंडरी टू दी इंटेरिक ग्राम नेगेटिव्स एक तो यही है जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन सेकेंड है आईवी ड्रग अब्यूजर्स ठीक है उनमें भी डेवलपमेंट हो सकती है ऑफन टाइम्स जो पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है ना उसमें एक मिक्सड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एरोबिक भी होते हैं एनोरोबिक भी होते हैं एंड दीज जनरली हैपन इन द कॉन्टेक्सट ऑफ डायरेक्ट इम्प्लान्टशन आई दे बिकॉज ऑफ अ कंपाउंड फ्रैक्चर और बिकॉज ऑफ एन ऑर्थोपीडिक प्रोसीजर ठीक है अच्छा तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट हो गई जो न्यू नेटल पीरियड है ना वेन द चाइल्ड इज जस्ट बॉर्न ठीक है या फिर फॉर एग्जाम्पल अ लिटल बियॉन्ड दैट बेसिकली विद इन द फर्स्ट मंथ उसमें अगर एक अगर एक न्यू नेट प्रजेंट करता है ना विद ऑस्ट्रीमालाइटस दैन दैन द मोस्ट कॉमन एजेंट्स इंक्लूड ग्रुप पी स्ट्रेप्टोकॉक है ठीक है एक तो ये इम्पॉर्टेंट है दूसरा हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजी टाइप बी एंड इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम योर स्टडीज़ तो ग्रुप बी को हमने ऑफन टाइम्स न्यू नेटल मेनजाइटिस में भी इम्प्लीकेट किया था एंड द सेम गोज फॉर हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजी तो इस कॉन्टेक्स में याद रखना बेसिकली मेक्स इट ईजियर एक बहुत हाई ईल्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं कि सिकल सेल डिजीज वाला जो पेशेंट है देर इज़ अ पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज उसमें अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है तो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से एंड द आंसर इज सेलमोनेला उसकी वजह यह है कि सेलमोनेला एक इनकेप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है और सिकल सेल डिजीज में ऑटो इन्फॉक्शन होती है स्प्लिन की एंड वेन एवर द स्प्लिन इज एबसेंट और रिमूव फॉर बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन बिकॉज ऑफ वट एवर थेरेप्यूटिक इंटेंट द पेशेंट बिकम्स वेरी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बाय इनकेप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सेलमोनेला इसलिए इन पेशेंट्स विद सिकल सेल डिजीज सेलमोनेला इज द लीडिंग कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस सेकेंडरी टू सेप्सस ठीक है ठीक है सो सिकल सेल डिजीज के जो पेशेंट्स हैं दे आर प्रीडिस्पोज टू सेलमोनेला इन्फेक्शंस ठीक है अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं विच इज बेसिकली द मॉर्फोलॉजी लेट्स बेसिकली डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ठीक है एंड द वे आई डू दिस इज आई टेंट टू राइट इट डाउन ऑन द रजिस्टर ताकि ये बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाएँ ठीक है अब ऑस्टियोमाइलाइटिस एक इन्फेक्शन है ठीक है इट्स एन इन्फ्लेमेशन सो जो मॉर्फोलॉजी है वो डिपेंड करती है ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज एज वेल एज द लोकेशन स्टेज मतलब वेदर द कंडीशन इज़ एक्यूट अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है वेदर इट इज़ सब एक्यूट या फिर कंडीशन क्रॉनिक हो गई है ठीक है एंड आई एल बेसिकली भी टेलिंग एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ क्वेश्चन विच गेम आ came up that there was a सेवन year old boy who basically had a fall and had an had an open fracture which was set into place and sutured but no further action was taken and एक साल बाद तक भी the basically the boy had pain as well as eventually there was the development of a draining sinus tract ठीक है so in this case obviously the stage of the condition is chronic there was an acute infection which was not basically treated and it became chronic virulence obviously also has an impact on the stage the second point effect karta hai morphology ko is evidently the location dekho sabse pehle jo bacteria pahunchta hai na bone ko it doesn't matter ki wo blood ke zariye pahuncha hai in an otherwise healthy person ya phir direct implantation hui hai through an through an open wound theek hai doesn't matter sabse pehle usne bone mein pahunch kar apne aap ko proliferate karna hai jaise ki wo kisi aur site kisi aur bhi kisi aur bhi site par karega ठीक है एंड सबसे पहले क्या होता है डेवलपमेंट होगी इसको आप लिख लें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के एंड यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो कि इन्फ्लेमेशन में क्या पांच पॉइंट्स होते हैं ठीक है अब जब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप करेगा सो वी हैव इंट्रैप्ट बोन 
ठीक है एंड वी हैव बैक्टीरिया सो जो इंट्रैप बोन है इट विल अंडरगो नेक्रोसिस विद इन द फर्स्ट फोर्टी एट आवर्स ठीक है नेक्रोसिस हो रही है विद इन फोर्टी एट आवर्स यानी पहले दो दिन में फॉलोइंग द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो बीच में बोन फंस गई है इट विल अंडरगो नेक्रोसिस ठीक है ना एंड जो बैक्टीरिया है ना और जो इन्फ्लेमेशन है ना वो स्प्रेड करेगी विद इन द डाइफिस यानी विद इन द शाफ्ट ऑफ द बोन ठीक है एंड हो सकता है वो पेरियास्टियम तक भी पहुँच सके बोन की क्या लेयर्स होती हैं मिडलरी कैविटी जिसमें वी हैव द मैरो दैन वी हैव द कॉर्टेक्स सबसे बाहर वी हैव द पेरियास्टियम सो वी वर सेम के जो इन्फेक्शन हुआ है वो बेसिकली स्प्रेड करेगा कैसे स्प्रेड करेगा विद इन द शाफ्ट ऑफ द बोन विद इन द कॉर्टेक्स एंड हो सकता है वो हवर्जन सिस्टम के थ्रू पर्कुलेट करते हुए पेरियास्टियम तक भी पहुँच सके विच इज़ द आउट मोस्ट लेयर ऑफ द बोन ठीक है एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग अभी हमने ये कहा है कि विद इन फोर्टी एट आवर्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन डिवेलप हुई है और जो इंट्राप बोन है दैट इज़ बिकम नेक्रॉटिक एंड द इन्फ्लेमेशन हैज स्प्रेड थ्रू द शाफ्ट ऑफ द बोन थ्रू डाइफिस एंड माइट इवन रीच द पेरियास्टियम अब देखें जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप जो चाइल्ड है ना उसका पेरियास्टियम कॉर्टेक्स के साथ सिर्फ लूजली एडहेरेंट होता है ठीक है सो इट इज़ पॉसिबल कि बिटवीन द पेरियास्टियम एंड द कॉर्टेक्स उन दोनों के बीच में एक साइजबल यानी एक सिग्निफिकेंट साइज का एप्सिस डेवलप हो सकता है एप्सिस क्या होती है इन्फ्लेमेशन होती है जस्ट बेसिकली बिकम वॉल्ड ऑफ एक साइजबल सब पेरियास्टियम यानी पेरियास्टियम के नीचे एप्सिस बन जाता है एंड इट कैन ट्रैक फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज along the bone surface ठीक है so this is one thing which will happen in a child the development of a सब पेरियोस्टियल एप्सस ठीक है अब दूसरी बात यह कि जब ये सब पेरियोस्टियल एप्सस बनेगा तो यू शुड बी अवेयर कि पेरियोस्टियम के थ्रू ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं सो जब लिफ्टिंग होती है ना पेरियोस्टियम की इट कैन फर्दर इम्पेयर द ब्लड सप्लाई टू द इफेक्टेड एरिया तो दो बातें हो रही हैं विद इन द बोन एक सपरेटिव प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से हमने कहा था कि जो इंट्रैप्ट बोन है इट बिकम्स नेक्रोटिक सेकेंडरीली सब पेरियोस्टियल एप्सिस की वजह से स्कीमिया डेवलप हो जाएगा एंड दिस दीज विल ऑल लीड टू सेगमेंटल सेगमेंट में सेगमेंटल बोन नेक्रोसिस और जो डेड पीस होती है ना बोन की विच इज़ बेसिकली इंट्रैप्ट बाई दिस वी कॉल इट सिक्वेस्ट्रम ये बात इम्पॉर्टेंट क्यों है बिकॉज सिक्वेस्ट्रम का ये बार बार पूछते हैं वेरियस एम सी क्यूज़ में जो इंट्रैप्ट पीस है ना डेड बोन का बिकॉज ऑफ टू प्रोसेस द सपरेटिव एंड द स्कीमिक दैट इज़ नोन है सिक्वेस्ट्रम इवेंचुअली हो सकता है कि जो पेरियोस्टियम इवेंचुअली वट बेसिकली हैपन्स इज कि जो पेरियोस्टियम है वो रपच्चर कर जाती है सो वी हैड ए सब पेरियोस्टियल एप्सिस विच वॉज लिफ्टिंग ऑफ द पेरियोस्टियम and therefore impairing the blood supply to the bone leading to ischemic necrosis of the bone and contributing to the destructive effect of the suppurative process iske alawa ye hota hai ki jo periosteum hai wo rupture kar sakti hai theek hai and zahir si baat hai jab periosteum rupture karegi so it will lead to a soft tissue abscess theek hai pehle ek sub periosteal abscess bana tha theek hai but bachon mein specifically फिर जब इवेंचुअली पेरियोस्टियम रपच्चर कर जाएगी एंड जो सपरेटिव प्रोसेस है वो बाहर चला जाएगा तो इट वुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्ट टिश्यू एप्सस ठीक है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इवेंचुअली जैसे कि ये इन्फेक्टिव प्रोसेस कंटिन्यू करेगा तो इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन इवेंचुअली फ़ौरन नहीं एक ड्रेनिंग साइनस बन जाएगा जिससे पस बाहर ड्रेन करी होगी टू द एक्सटर्नम टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सो एक ड्रेनिंग साइनस की डिवेलपमेंट हो जाएगी समटाइम्स um, ऐसा होता है कि जो सिक्वेस्ट्रम है ना विच इज़ बेसिकली द इंट्रैप्ट नेक्रोटिक बोन है तो क्योंकि वो नेक्रोटिक है इट्स नॉन वाइबल टिश्यू तो समटाइम वो सिक्वेस्ट्रम क्रम्बल कर जाता है एंड फ्री किस्म की फॉरेन बॉडीज़ बनती हैं विच कैन पास थ्रू दिस साइनस ट्रैक्ट ठीक है ठीक है अब इन्फेंट्स में वो बात बता रहे हैं कि जो एपिफीजियल इन्फेक्शन है ना बोन के भी पार्ट होते हैं शाफ को डाइफिस कहते हैं फिर आता है मेटाफीस और जो एंड्स हैं उनको हम एपिफीस कहते हैं इन्फेंट्स यानी चिल्ड्रन यंगर देन वन ईयर उनमें ये होता है कि जो एपिफीस का इन्फेक्शन है ना वो स्प्रेड कर सकता है 
थ्रू द आर्टिकुलर सर्फेस ठीक है और जॉइंट में एंटर हो जाता है लीडिंग टू आइदर सेप टू अ कंडीशन नोन एज सेप्टिक आर्थराइटिस इसको हम सेपरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं ऐसा बड़ों में कम होता है इन्फेंट्स में इट्स क्वाइट कॉमन ठीक है इस केस में ये होता है कि जब सेप्टिक आर्थराइटिस की डेवलपमेंट होती है थ्रू दी थ्रू थ्रू डायरेक्ट स्प्रेड वाई द आर्टिकुलर सर्फेस तो जो आर्टिकुलर काटेज है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी रिजल्ट ठीक है परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है जो कि ठीक नहीं हो सकती है ठीक है ऐसे ही प्रोसेस वर्टिब्रा को भी इन्वॉल्व कर सकता है उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन होता है वर्टिब्रा का ठीक है और ये जो है ना इन्फेक्शन वर्टिब्रा को वो इन्वॉल्व कर लेता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क को और वो इंटर वर्टिब्रल डिस्क के थ्रू स्प्रेड करके उसको डिस्ट्रॉय करके जैसे इन्वर्टिब्रा तक इन्फेक्शस प्रोसेस पहुँच जाता है सो जाहिर सी बात है दिस विल ऑल्सो लीड टू परमानेंट डिसबिलिटी सो फर्स्ट फोर्टी एट आवर्स में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डिवेलप होता है एंड फर्स्ट फोर्टी एट आवर्स में निक्रोसिस भी डिवेलप होती है फॉर्मेशन होती है सिक्वेस्ट्रम की बच्चों में सब पेरियोस्टियल एप्सिस भी बन सकता है विच कैन लीड टू रपच्चर ऑफ द पेरियोस्टियम लीडिंग टू सॉफ्ट टिश्यू एप्सिस इवेंचुअली एक ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट बन जाता है पॉइंट ये है कि जो पहला वीक गुजर चुका होता है ना उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स कम हो जाते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज़्यादा होने लगते हैं एंड वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं क्योंकि जो क्रॉनिक वाले सेल्स हैं ना उसमें वी हैव स्टफ लाइक माइक्रोफेजर्स एंड वी नो के माइक्रोफेजर्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ साइटोकाइंस तो ये जो माइक्रोफेजर्स हैं ये वेरियस साइटोकाइंस बनाते हैं जिनकी वजह से स्टिमुलेशन होती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑस्टियोक्लास्ट की जो कि नॉर्मली बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं अब ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना आफ्टर वन वीक दे स्टार्ट रिजॉपन ऑफ द बोन यानी बोन की रिजॉपन स्टार्ट हो जाती है बाय द ऑस्टियोक्लास्ट ठीक है इसके अलावा रिएक्टिव बोन की डेपोजिशन शुरू हो जाती है पेरीफ्री में ठीक है अच्छा और इन ग्रोथ शुरू हो जाती है फाइब्रस टिश्यू की बिकॉज जो साइटोकाइंस दे ऑल्सो लीड टू वेरियस फाइब्रोजेनिक प्रोसेस तो ये तीन चीज़ें हो रही हैं ठीक है तो ये जो नई बोन डिपॉजिट हो रही है ना ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट एंड्स अप फॉर्मिंग अ स्लीव ऑफ लिविंग टिश्यू अराउंड द डेड टिश्यू वी ऑलरेडी नो कि वेन द बैक्टीरिया रीच द बोन ठीक है सबसे पहले क्या हुआ था बैक्टीरिया बोन तक पहुंचा था विच लेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ ए एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऐसा ही होता है जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं तक पहुँचता है and because of that acute inflammatory reaction which did not remain confined rather spread along the shaft and sometimes also into the periosteum iski wajah se within 48 hours necrosis ho gayi thi theek hai and ye jo necrotic entrapped bone thi we called it the sequestrum theek hai and the soft tissue abscess thi uski wajah se further ischemia hua tha we already know that ab hum keh rahe hain ki ek hafte baad chronic inflammatory cells zyada ho jayenge specifically macrophages etc जो कि वीरियस साइटोकाइंस बनाएंगे जिनकी वजह से तीन बातें होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टोक्लास्ट बोन के रिजॉप्शन को स्टार्ट करेंगे एंड द ऑस्टोब्लास्ट वुड नाउ स्टार्ट टू सिक्रीट मोर बोन या रिएक्टिव डेपोजिशन होगी बोन की नई बोन की थर्डली फाइबरस टिश्यू की भी इन ग्रोथ होगी अभी जो नया रिएक्टिव बोन ले डाउन हो रहा है ना ये एक स्लीव बनाएगा लिविंग टिश्यू की बिकॉज ये तो न्यू बोन है ना ये लिविंग है अराउंड द सेगमेंट ऑफ डी वाइटलाइज इन्फेक्टेड बोन वी ऑलरेडी स्टेटेड कि ऑस्टियोमाइलाइटिस में सेगमेंटल नेक्रोसिस होती है तो ये जो स्लीव है लिविंग टिश्यू की यह सराउंड करेगी सेगमेंट ऑफ डी वाइटलाइज इन्फेक्टेड बोन ठीक है तो इस सब सिचुएशन को हम कहते हैं इन वॉल्यूक्रम एंड दिस इज वाई आई हैव यूज मल्टीपल कलर्स टू बेसिकली हाई लाइट इन वॉल्यूक्रम बिकॉज सिक्वेस्ट्रम की तरह इन वॉल्यूक्रम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज आस्ट इन एम सी क्यूज सेवरल मोफोलॉजिक वेरियंट्स ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस एफ एपोनेम्स वी हैव समथिंग कॉल्ड ब्रोडीज एप्सिस वी हैव समथिंग कॉल्ड स्क्लोजिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ गैरे जो कि इन्फेक्शन होता है जॉ का उसमें एक्सटेंसिव न्यू बोन फॉर्मेशन होती है अब जब हिमाटोजेनिस स्प्रेड होता है इट कैन मैनीफेस्ट एज एक्यूट इलनेस सिस्टमिक इलनेस पूरी बॉडी वाली इसमें बुखार है डब्ल्यू बी सी काउंट ज़्यादा होता है एंड जो अफेक्टेड एरिया है ना उसके ऊपर मार्क्ड थ्रॉबिंग पेन होता है समटाइम्स दे माइट जस्ट बी अनएक्सप्लेन फीवर जैसे कि एक इन्फेंट में हो सकता है और दे माइट जस्ट बी लोकलाइज पेन 
जो कि एक कॉमन प्रजेंटेशन है कॉमन आइसोलेट प्रजेंटेशन है इन दी अडल्ट सो इट कैन प्रजेंट एज पायरेक्सी ऑफ अनोन ओरिजन इन द चाइल्ड एंड एज आइसोलेट लोकलाइज पेन इन दी अडल्ट वट बेसिकली स्ट्रॉगली सजेस्ट दी डायग्नोसिस इज अ करेक्टरिस्टिक रेडियोग्राफिक फाइंडिंग ऑफ अ लिटिक फोकस ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन विच हैपन्स टू बी सराउंडेड बाय अ जोन ऑफ स्लेरोसिस वी सेड कि इन वॉलीक्रम बनता है विच इज़ रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लिटिक फोकस है सराउंडेड बाई अ जोन ऑफ स्लेरोसिस लेकिन आपको फर्दर बायोप्सी और बोन कल्चर की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पैथोजन ठीक है और फिफ्टीन फाइव टू ट्वेंटी फाइव परसेंट केसेज में एक यूथ जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होता और प्रसिस्ट करता है एसक्रॉनिक इन्फेक्शन कब हो सकता है ऐसा अगर डायग्नोसिस डिलेड हो बोन नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी हो बाई दैट टाइम जब एंटीबायोटिक थेरेपी की गई हो तो वो इनएडिकुएट हो या सर्जिकल डिप्राइटमेंट ठीक से ना की गई हो या मे बी इम्यूनो डिफिशेंट इंडिविजुअल हो बीच बीच में अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो एक्यूट फ्लेरअप्स भी हो सकते हैं जो कि नॉर्मली स्पॉन्टेनियस होते हैं एंड कैन अकर आफ्टर ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं ऑस्टिमाइलाइटिस की पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स ये कॉमन प्रजेंटेशन है मोस्ट बोन लीजेंस की एंड डिसऑर्डर्स की सेकेंडरी इमाइलाइडोसिस हो सकता है एंडोकार्डाइटिस हो सकता है स्प्रेड ये फोकस ऑफ इन्फेक्शन के तौर पर एक्ट करेगा ना उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस एंड सबसेस हो सकता है एंड जो ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट है उधर स्क्वेमस सेल कासनोमा डेवलप हो सकता है और जो इन्फेक्टेड बोन है उसमें सार्कोमा डेवलप हो सकता है सो दो एसोसिएटेड लीजेंस हैं ऑस्टियोसार्कोमा इन द इन्फेक्टेड बोन एंड स्क्वेमस सेल कासनोमा इन द ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट